கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டவரும் உலரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இந்திய மிஷர் இயக்கத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் ஆண்டுடைய நிறைவான ஆசிர்வாதம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு கூட எப்பொழுதும் தங்கியிருப்பதாக அன்புக்குரியவரே இந்திய மிஷரி இயக்கமானது நம்முடைய தந்தை பேராயர் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டது அன்று முதல் இன்று வரை மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் இந்த தேசத்திற்கு காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஐம்பதாவது ஆண்டை நாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இருபத்தோரு மாநிலங்களில் இந்த ஊழியங்களை விரிவடைய கத்தர் செய்திருக்கிறார் தியாகமான அற்பணி ஊழியர்கள் இன்றைக்கு எழும்பியிருக்கின்றார்கள் தியாகமான ஊழியங்களை செய்கின்ற கத்தருடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியை ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில் ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் மத்தியில் அவர்கள் சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவித்து நற்செய்தியை அறிவித்து அவர்களை இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றவர்களாக அவர்களை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் கல்வி அறிவில்லாதவர்கள் வியாதியில் மருத்துவம் இல்லாத சூழ்நிலைகள் சாப்பிடுவதற்கு சரியான உணவில்லாத சூழ்நிலைகள் எல்லா விதமான சோர்ஸ் இருந்தும் அதை அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலைகளில் இருக்கிற மக்களை சந்தித்து காடுகளிலே மலைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கான உதவிகளை இன்றைக்கு நம்முடைய மிஷினரிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாக்களிப்பதற்கான உரிமைகள் ரேஷன் கார்டுகளை பெற்றுக் கொடுப்பது ஆதார் கார்டுகளை பெற்றுக் கொடுப்பது மருத்துவமனைகளுக்கு அவர்களை அழைத்து செல்வது வீட்டிலே பிரசவம் பார்த்து அநேக பெண்கள் மறித்து போகிற சூழ்நிலைகளெல்லாம் அந்த நாட்களிலே இருந்தது இப்பொழுது அதையெல்லாம் போக்கி சிறந்த ஒரு அற்பணியை நம்முடைய ஊழியர்கள் அந்த பகுதியிலே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிற பொழுது ஒரு புதிய சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்குகிறோம் அவர்கள் மூலமாக இன்னும் அநேகர் தொடப்படுகிறார்கள் இன்னும் அநேகருடைய வாழ்க்கையானது ஒரு மறுமலர்ச்சிக்கு நேராக கடந்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சுவிசேஷம் நமக்கு இதை தான் சொல்லுகிறது இந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நம் ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவையோடு இருக்கிற மக்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் கண்ணீரோடு இருக்கிற மக்களுடைய கண்ணீரை நாம் துடைக்க வேண்டும் வியாதியின் பிடியில் இருக்கிற மக்களுக்கு விடுதலைக்கு நேராக அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் மனதிற்குரிய சமாதானத்தை நாம் அவர்களுக்கு தருகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இதை தான் நற்செய்தியானது நமக்கு எடுத்து கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தார் அவர் ஒருபோதும் யாருக்கும் தீமை செய்யவும் இல்லை தீமை செய்ய கற்றுக் கொடுக்கவும் இல்லை மிக கொடூரமான பாவங்களில் இருந்தவர்களை கூட அவர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கின்றார் உலக மக்களின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டியாக அவர் இருக்கின்றார் பாவங்களுக்காக தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டவராக சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மனுக்குலத்தை மீட்கிற ஒரு மீட்பராக அவர் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வருகின்ற விடுதலை என்பது யாரோ ஒருவருக்காக அல்ல இதை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த விடுதலை கடந்து வருகிறது பாவத்திலிருந்து விடுதலை சாபத்திலிருந்து விடுதலை வெலவினங்களிலிருந்து விடுதலை வியாதியிலிருந்து விடுதலை ஏசு விடுதலை தருகிறார் இதுதான் இந்த அற்புதமான செய்தியானது நாம் அறிவிக்கும்படியாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆகவே எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் கடவுளை முன்பதாக வைத்து கடவுளை தேடுகிற ஒரு அனுபவம் இன்றைக்கு மக்களுக்கு வேண்டும் அதை தான் நாம் சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுக்கிறோம் இன்றைக்கு என்னுடைய தேவைகளை நான் மனிதனிடத்திலோ மற்றவரிடத்திலோ போய் கேட்கிற பொழுது அவர்கள் எனக்கு உதவி செய்ய மறுக்கிறார்கள் அல்லது உதவி செய்ய முன் வருகிற மனல் இல்லாத சூழ்நிலையிலே இருக்கிறார்கள் ஆனால் கடவுளை நோக்கி நாம் கூப்பிடுகிற பொழுது கத்தர் நமக்காக உதவி செய்கின்ற மக்களை அவர் எழுப்புகிறார் உதவி செய்கின்ற உள்ளங்களை அவர் எழுப்புகின்றார் அப்படிதான் இந்த ஊழியங்களை கத்தர் இம்மட்டும் ஆசீர்வதித்து வருகிறதை பார்க்கின்றோம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதத்தில் தாவிது சொல்கிறார் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் நாம் ஏன் அவரை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும் நாம் ஏன் அவரை துதிக்க வேண்டும் அவர் செய்த சகல உபகாரங்களுக்காக 
நாம் அவரை துதிக்க வேண்டும் அவர் செய்த சகல நன்மைகளுக்காக நாம் அவரை துதிக்க வேண்டும் நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் அவருடைய சுத்த கிருபை தான் அவருடைய கிருபை இல்லை என்று சொன்னால் நாம் இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ முடியாது அவருடைய கிருபையினாலே தான் நாம் இன்றைக்கு ஒரு உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கிருபையின் மூலமாகத்தான் எல்லாருக்கும் பரலோகத்தின் வாழ்வை கொடுக்கும்படியாக பரலோகத்தின் ஆசிர்வாதங்களை மனுக்குளம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்மை தேடி வந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே நான்காவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்கள் ஆக்கிவிட்டார் கடவுளை தேடுங்க தேடும் போது உங்கள் பயங்கள் நீங்கும் நீ எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை குறித்தும் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயப்படாதீங்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் இல்லையா அவரை தேடும் போது பயம் நம்மை தானாக நம்மை விட்டு அகன்று போய்விடும் இயேசு நம்மோடு இருக்கிற பொழுது இந்த உலகத்தில் எந்த விதமான காரியங்களை குறித்தும் நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்ததாக சொல்றாரு அவர்கள் அவர்களை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெக்கப்படவில்லை அவரை நோக்கி பார்த்தாவே முகங்களை ஆண்டவர் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறவராக இருக்கின்றார் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து விட்டு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஜபியம் செய்து விட்டு அல்லது வேதத்தை வாசித்து விட்டு நீங்கள் போய் கண்ணாடியின் முன்னே நின்று பாருங்க உங்கள் முகம் எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆகவே இந்த உலகத்தின் மக்கள் முன்பதாக நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆகவே அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் ஒரு பிரகாசம் அடையும் உங்களை ஆண்டவர் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு ஒருவேளை இந்த இடத்துல உங்களை ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ள ஆண்டவராக இருக்கிறார் இன்னும் சொல்றார் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கத்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆக்கி ரட்சித்தான் அன்று ரட்சிப்பு எப்படி வருது பார்த்தோம் இடுக்கண்கள் சோதனைகள் நெருக்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் கத்தர் விடுதலை தருகிறார் இதை பார்த்து கொண்டு கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடுங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடுங்கள் உங்களுடைய இடுக்கண்களில் இருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் உங்கள் பிரச்சனைகளில் இருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் உங்கள் போராட்டங்களில் இருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் உங்களுக்கு எதிராக ஒரு வழியாய் வருவார்கள் ஏழு வழியாக புறப்பட்டு போவார்கள் அவ்வளவு பெரிய அற்புதத்தை கடவுள் செய்வதற்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கின்றார் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைந்த பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது நன்மைகள் குறைவுபடாமல் ஆண்டவர் நடத்துவார் ஆசிர்வாதங்கள் குறைவு படாமல் ஆண்டவர் நடத்துவார் அவரை உறுதியாய் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவரை தேடுங்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய பிரயாசங்களையும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமை கண்களை மூடி நம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் தொடுவீராக உங்களுடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை சுகப்படுத்துவீராக அவர்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்கட்டும் ஆண்டு பிற உங்களுடைய தேவைகளுக்காக மனுஷரை நோக்கி பார்க்காத படிக்கு உங்களுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கட்டும் நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் சமாதானம் அவருடைய உள்ளத்தில் கடந்து வரட்டும் சந்தோஷம் அவருடைய உள்ளத்தில் கடந்து வரட்டும் இடுக்கண்கள் நீங்கி போகட்டும் வெலவினங்கள் நீங்கி போகட்டும் வியாதிகள் நீங்கி போகட்டும் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் கத்த நிறைவேற்றி தருவீராக என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்னது போல உடைய பிள்ளைகள் வெட்கப்படாத படிக்கு வெட்கப்பட்டு போகாத படிக்கு நிறைவான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள நிறைவான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வீராக உடைய சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்துகிறோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை தாழ்த்துகிறோம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய இந்த தேசத்தை ஆசிர்வதிங்க இந்த தேசத்தை ஆள்பவர்களை ஆசிர்வதிங்க தேசப்பாவுடைய அன்பையும் தேசப்பாவுடைய வல்லமையையும் இந்த தேசம் காண்பதற்கு கத்தர் உதவி செய்ய வேண்டுமா எங்கள் அன்பி நாண்டவர் ஏ சுகிறிஸ்துவின் மூலம் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து சபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நலத்தினாவே ஆமேன்
பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்திய மிஷனர் இயக்கம் இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையின் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் பெயர் ஆனந்தம் கொள்கிறோம் உங்கள் அனைவருக்குமே எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் கத்தர் விடுகிற சந்தோஷம் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் கூட எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதா நாம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையும் இந்திய மிஷினரி இயக்கமும் இன்றைக்கு இணைந்து இந்தியா முழுவதும் மாபெரும் ஒரு நல்ல மிஷினரி பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது நாம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே விசேஷித்த விதமாக இந்த கடைசி காலங்களிலே நாங்கள் அதிகமாக வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூட்டங்களை ஒழுங்கு செய்து வாலிபர்களை செபிக்க வைப்பது வாலிபர்களை எழுப்புதலுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்துவது வாலிப தம்பி தங்கச்சை இந்தியாவின் விடுதலைக்காக ஆசீர்வாதத்திற்காக செபிக்க வைப்பது பாவ பழக்கங்களிலிருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நிறைய வாலிபர் முகாம்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிற பிள்ளைகளாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்திய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் இன்றைக்கு பெருகிட்டாங்க நான் அடிக்கடி ஒரு காரியத்தை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வேன் பிரதர் மோகன் சில் ஆசிரஸ் அவர்கள் செபிக்கலாம் வாங்க என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதை நினைத்து நன்றி சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்கள் தொடப்படுறாங்க இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையிலும் இந்திய மிஷினரி இயக்கத்திலும் இருக்கிற அநேக பிள்ளைகள் தொடப்பட்டு இந்தியாவின் விடுதலைக்காக செபிக்கிறவராக மாறுகிறதை கண்டு நான் அதிகமாக நன்றி சொல்கிறேன் ஆம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த கடைசி காலத்திலே வாலிப பிள்ளைகளைத்தான் தேவன் அதிகமாக விரும்புகிறார் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினைந்திருந்து வேதம் சொல்கிறது ஆம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே வேலை நெருக்கிற காலத்திலே நீங்கள் பலம் உள்ளவர்களாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியும் அதோடு கூட சாத்தான எதிர்த்து நின்று நீங்கள் போராடி ஜெயிக்க முடியும் ஆம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்தியாவிலே இன்றைக்கு பல பகுதிகளிலே இப்பொழுது நாங்கள் குஜராத் பகுதி ராஜஸ்தான் பகுதி ஜார்க்கண்ட் பகுதிகளிலெல்லாம் வாலிபர்களுக்காக பிரத்யேகமான கூடுகைகளை ஒழுங்கு செய்கிறோம் கண்ணீரோடு கூட வந்து அழுது தேசத்திற்காக செபிக்கிறாங்க அதோடு கூட தங்களை செபிப்பதற்கு ஒப்புக் கொடுப்பதோடு கூட மற்றவர்களையும் நல்ல வழிபடுத்த அவர்கள் பெற்ற சந்தோஷத்தை மற்றவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வாலிபர்கள் முயற்சி செய்து இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் சமுதாய மாற்றம் மத மாற்றம் அல்ல மனதிலே ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் இதனால் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது என்று நான் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் காரணம் பாவ பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்தின் விடுதலைக்காகவும் தேசத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறவங்களாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆம் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே நிறைய பெற்றோர் இதெல்லாம் நான் சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு நிறைய பெற்றோர் என்னை பார்க்க வருவாங்க அப்போ சொல்லுவாங்க என் பையன் இப்படி குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிட்டான் என் பையன் சொல்லு கேட்க மாட்டேங்கிறான் என் பையன் வீட்டிலே நிற்க மாட்டேங்கிறான் என் பையன் செல்ஃபோனை எடுத்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு அடிமைத்தனத்தின் கிரியைகள் இன்றைக்கு வாலிப சமுதாயத்தை மக்களை முடக்கி போட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்குறேன் செல்ஃபோனால் இன்றைக்கு சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டு சீரழிகிற ஒரு சூழ்நிலையை நான் பார்க்குறேன் ஆம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே என்னிடத்திலும் செல்ஃபோன் இருக்கிறது எனக்கு அதில் ஒன்றுமே தெரியாது என் வியாபாரத்துக்கு பயன்படுத்துகிறேன் ஊழியத்தின் காரியத்திற்கு பயன்படுத்துகிறேன் ஆனால் பாருங்கள் இன்றைக்கு செல்ஃபோன் பலருடைய வாழ்க்கை சீரழித்து அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதை நான் பார்க்குறேன் பெற்றோர்கள் அழுகிறாங்க படிக்காத படிக்க பிள்ளைகள் செல்ஃபோன் எடுத்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறதை பார்க்கும்பொழுது பெற்றோர்கள் உள்ளம் எவ்வளவு வேதனை அடையும் ஆம் பிரியமான வாலிப தம்பி தங்கச்சி மாதிரி கொஞ்சம் உங்கள் எதிர்காலத்தை யோசித்து பாருங்கள் கடவுள் ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் ஃபோனில் எடுத்து பேசினாலே ஒரு பெரிய சாதனையாக நினைத்த காலம் அந்த காலத்தில் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த நாட்களில் வாலிபனாக இருக்கும்போது ஒரு முறை சில ஃபோனில் பேசிட்டேன் அது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஆனால் பாருங்கள் இன்றைக்கு கத்தர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நம்ம கையிலே தந்திருக்கிறார் எவ்வளவோ வெளிநாடுகளில் கூட உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த மூலையில் இருக்கிறவர்களையும் தொடர்பு கொண்டு பேச முடியும் ஒரு நல்ல வளர்ச்சி கத்தர் தந்திருக்கிறார் சரியாக பயன்படுத்த நாம் பழகிக் கொள்ளும் நம்முடைய வாழ்க்கை அதுதான் உங்கள் பெற்றோர்களை உங்கள் நினைத்து கவலைப்படாதபடிக்கு பெற்றோர்களுக்கு இன்பமுள்ள பிள்ளைகளாக நீங்கள் மாறணும் பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக பாரத்தோடு கூட நீங்கள் அதிகமாக செபியுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நன்மை உண்டாகும் நிறைய பெற்றோர் சொல்கிறாங்க பிள்ளைகள் சொல் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க பிள்ளைகள் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்கப்பா பிள்ளைகள் இப்படி ஊசிட்ட போகிறாங்க இரவு ரொம்ப நேராகி வீட்டுக்கு வராங்க என்று சொல்கிறாங்க ஒரு பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் இப்படிலாம் போகிறான் என்று சொல்லி வேதனையோடு கூட
பதிமூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள் உன் பிள்ளைகளின் சமாதானம் உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டு இருப்பாங்க அப்படி என்றால் ஒன்றை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிற கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவர் தான் ஆண்டவராக இயேசு நல்ல வழிகளை போதிப்பார் எனக்கும் பிள்ளைகள் உண்டு பேர பிள்ளைகள் உண்டு நான் அதிகமாக பாரத்தோடு கூட நான் சிந்திக்கிறேன் காரணம் என்னவென்றால் தகப்பன் இந்த பிள்ளைகளை உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் நீங்கள் போதிக்கிற தகப்பன் பிள்ளைகளுடைய கால்கள் பாவத்தில் சிக்கிக்கொள்ள அதுபடிக்கு தப்பு வைத்து காத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றோர்கள் அப்படி சொல்லி செபிக்கணும் இந்திய சுசேஷ திருச்சபையில் இந்திய மிஷினரி இயக்கத்திலே எங்களுடைய திருச்சபைகளிலெல்லாம் நாங்கள் மக்களுக்கு இதைத்தான் கற்றுக் கொடுக்குறோம் சமுதாயத்திற்காக பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலங்களுக்காக நல்ல ஜபம் பண்ணுங்க பிள்ளைகளுக்கு போதித்து நல்வழிப்படுத்துகிற ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் அவர் தான் ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொன்னார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் இதை விட வேறு என்ன வேணும் சங்கீத முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு அப்படி சொல்லுது நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் அப்படி ஒரு ஆலோசனை கருத்தரையை தான் நான் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஆலோசனை இல்லாமல் இருக்கிறோம் போதிக்கிற ஒரு தகப்பன் எங்களுக்கு இல்லை என்கிற ஒரு சூழலில் இருந்தால் அதற்காக தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நல்ல திருச்சபைகளிலே போங்க ஆலய ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளுங்க நல்ல வார்த்தைகள் உங்களுக்கு அங்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும் அதோடு கூட தனியாக நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு போதிக்கிற தகப்பன் உங்கள் மத்தியில் வருவார் நீங்கள் வேணால் சோதித்து பாருங்களாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் விடுதலை இல்லை உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேணும் உங்களுக்கு ஒரு நன்மை வேணும் உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எப்படி படித்து முன்னேறணும் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்க நல்ல காரியங்களை கடவுளத்தில் போய் நீங்கள் மனம் விட்டு பேசி கேட்டு பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட அவர் நேரடியாக பேசுகிற உங்கள் காதுகளிலே நீங்கள் கேட்க முடியும் நான் ஒரு வியாபாரம் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறேன் பிஸ்னஸ் என்னுடைய வயது எழுபதையும் தாண்டிவிட்டது வியாபாரத்தை என்னால் விட முடியாது எனக்கு ஆண் பிள்ளை கிடையாது பெண் மகள் தான் அதனால் நான் அந்த தொழிலை நானாக தான் செய்யணும் சம்பாதிச்சுட்டு தான் ஊழியம் செய்யணும் இது ஒரு வைராக்கியம் எனக்கு உள்ளதாக ஆண்டவரின் அப்படி தான் அழைத்தார் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது இது தொழிலாளர்கள் நிறைந்த ஒரு தொழில் தொழிலாளர்களாக ஏமாற்றம் அடைந்தேன் தொழிலை நடத்த முடியாத என்கிற சூழ்நிலை வந்த பொழுது கடவுளத்தில் போய் நான் எவ்வளோ காலத்துக்கு தொழில் செய்ய வேண்டும் இது தான் என்னுடைய கேள்வி கத்தர் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நான் உன்னை நடத்துவேன் என்று சொன்னேன் அதை நினச்சி பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போ எனக்கு வயதாயிருமே என்று சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னால் உன் கூடவே இருப்பேன் உன்னை நடத்துவேன் என்று சொன்னேன் நான் ரிஸ்க் எடுக்க வரேன்னு கேட்டேன் ரிஸ்க் எடுன்னு சொன்னேன் ரிஸ்க் எடுத்தேன் அதில் வெற்றி அவர் க அருளி செய்தார் பணத்துக்காக ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் தேவைகளை அவர் அற்புதமாக அதிசயமாக சந்திக்க ஆரம்பித்தார் அழகாக நடத்திக்கிட்டு வரார் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு முதலாளி இயேசப்பா நான் ஒரு கூலிக்காரன் நான் ஒரு தொழிலாளி இயேசப்பாவுடைய கம்பெனியில் அவரோட கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குகிறேன் எனக்கு அவர் போதிக்கிறார் இதை செய் இதை செய்யாதே இந்த தேவை எனக்கு இப்போ வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் மறுநாள் இதை கொடுக்குறார் அதுதான் ஆசீர்வாதத்தின் தகப்பன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தகப்பனை தான் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறேன் உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கருத்தனால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உன் சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் போதிக்கிற தகப்பன் ஒருவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவரிடத்துல போய் நாம் கேட்கணும் உங்கள் பிள்ளைகளை கடவுளத்தில் ஒப்பு கொடுத்துருங்க அந்த பிள்ளைகள் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் பேச ஆரம்பிப்பார் நாம் போய் அந்த பிள்ளைகளிடத்துல ரொம்ப கோபமாக எரிச்சலடைந்து சில காரியங்களை பேசும் பொழுது மனிதர் பேசினால் அவர் உள்ளங்கள் காயப்படும் அவங்களுக்கு எரிச்சல் வரும் கடவுளத்தில் ஒப்பு கொடுங்க கடவுளத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க போதிக்கிற கடவுள் உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆண்டவரே சொல்கிறார் உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தனால் போதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படி போதிக்கிற கடவுள் வரும் பொழுது ஒப்பு கொடுக்கப்படும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைகளை பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பாங்க தரிசனம் உண்டா நேரடியாக கடவுள் பேசுவார் நீ இப்படி தப்பு செய்யாத இங்கே போகாத இந்த இடத்துல உட்காராத அதனால் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் சமாதானம் பெருகும் நான் பிஸ்னஸில் அப்படி தான் போகிறேன் நிறைய பிரச்சனை வரும் போராட்டம் வரும் அவரிடத்துல போயிடுவேன் நீங்கள் தானே முதலாளி நீங்கள் தான் பார்க்கணும் தெளிவாக அழகாக நடத்திடுவார் அதில் கவலைகள் கஷ்டங்கள் வராதபடிக்கு பாதுகாக்கிற ஒரு தகப்பனாக வெளிப்படுவார் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் ஒரு வேலை பிள்ளைகளின் நிமித்தமாக வேதனடைந்து கண்ணீரோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என் பிள்ளைகள ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்கிறது என் பிள்ளைகளை ஒரு அடிமைத்தனத்தின் கிரிய இருக்கிறது விடுவிக்கிற தகப்பன் நம்மோடு கூட இருக்கிறான் எந்த அடிமைத்தனத்தின் கிரியையாக இருந்தாலும் நுகத்தை அவர் முறித்து போடுவார்
சீர்கெட்டு கடந்த பல மக்கள் இன்றைக்கு இந்திய மிஷினரி இயக்கம் இந்த சுவிசேஷ திருச்சபை இந்த மிஷினரி ஊழியத்தை நிமித்தமாக இன்றைக்கு நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக வட இந்தியாவிலே மால்டோ என மக்கள் இன்றைக்கு நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க காரணமே இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையும் இந்திய மிஷினரி இயக்கமும் இணைந்து அந்த பகுதிகளிலே ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலே கர்த்தருக்காக செய்து கொண்டிருக்கிற பணி நிமித்தமாக இன்றைக்கு அந்த பிள்ளைகள் நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அழகாக ஜோமன்வாங்க தேசத்தின் விடுதலைக்காக ஜோமன்வாங்க இனி இந்தியாவை ஆசீர்வதிமுன்னு சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட மக்கள் செபிக்கிறதுனால தான் நம் தேசம் இன்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே தொடர்ந்து இந்தியாவின் விடுதலைக்காக சோகம் பண்ணுங்க போதிக்கிற கடவுள் இடத்துல உங்களை பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து சோகம் பண்ணுங்க உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் கருத்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உன் பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் பாருங்க பிள்ளைகளின் சமாதானம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க பெரிதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கடவுள் கரத்தில் ஒரு விஷயம் ஒப்பு கொடுத்து நாம் இப்போ செபிக்கப் போகிறோம் ஒருவேளை என் பிள்ளை கீழ்ப்படியலை என் பிள்ளை சரியான முறையில் படிக்கலை என் பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என்று கலங்கி கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் எதையும் கலங்காது இருப்பதாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதித்து உங்கள் பிள்ளைகளை சரிப்படுத்தி சீர்படுத்தி நல்ல வழிப்படுத்தி நன்மையை தருகிற ஒரு ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் சொல்கிறார் உன் பிள்ளைகளெல்லாம் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் பிள்ளைகளின் சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் விடுதலை வரும் சந்தோஷம் வரும் நிம்மதி வரும் சந்தோஷம் சமாதானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்களை மூடி செபிப்போமா தகப்பனே ஒருவேளை தங்கள் பிள்ளைகளினுடைய பாவ அடிமைத்தனத்தை நிமித்தமாக கண்ணீரோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சிகளை பலர் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் போதிக்கிற தகப்பனாய் வெளிப்படுவீராக பிள்ளைகளை சீர்படுத்த தகப்பனாய் வெளிப்படுவீராக பிள்ளைகளுக்கு போதித்து நல்வழிப்படுத்துகிற தகப்பனாய் வருவீராக உங்களுடைய தரிசனத்தை எங்கள் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் பிள்ளைகள் மூலமாக எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கள் குடும்பங்களிலே சமாதானம் உண்டாகணும் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை ஆழக்கடவு ஆமாண்டவர் இந்த நிருபங்களில் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறதப்பா தெய்வ சமாதானம் குடும்பங்களை ஆளட்டும் ஐயா பிள்ளைகள் மூலமாக நிம்மதி சந்தோஷம் உண்டாகட்டும் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையை உண்டாக்குவீராக அடிமைத்தனத்தின் கிரிகள் அழிக்கப்பட்டு போவதாக எங்கள் பிள்ளைகள் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற எந்த கிரியையாக இருந்தாலும் அவைகள் அழிக்கப்பட்டு போவதாக நசர நான் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக உடைய கருத்தில் அப்படியாய் வாலிவ பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் சமாதானம் உண்டாகட்டும் நிம்மதி கிடைக்கட்டும் சந்தோஷம் பெருகட்டும் வழி நடத்தும் ஆசீர்வதியும் பெறப்படுத்தும் ரட்சகர் மூலம் ஜபம் கேளும் அன்பின் பரவக தகப்பனே அமேன் ஆசிர்வாதி பெற்றுக் கொள்வோம் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பசு தாவியானுடைய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் நம் அனைவரோடு கூட இன்னும் சிதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் இந்திய மிஷினரி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு நமது தந்தை பேராயர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதன் நோக்கம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத மக்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிப்பது அவர்கள் வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்துவது சமுதாயத்தில் அவர்கள் தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு தெய்வநாமத்தை மகிமைப்படுத்த வழிவகுப்பது தற்போது ஐயமும் ஊழியமானது நமது இந்திய தேசத்தில் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஓரு மாநிலங்களில் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய மிஷினரிகள் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் திருச்சபைகள் இந்திய தேசத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்திய விசுவாசிகளால் இவ்வூழியம் தாங்கப்பட்டு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் இந்த மக்களின் தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கவும் கொடுக்கவும் செய்கிறார்கள் ஆலயம் இல்லாத இடங்களில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மட்டும் ஏறக்குறைய இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆலயங்கள் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஏழு பள்ளிகள் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பிள்ளைகள் கல்வி பயின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்து முடித்த பிள்ளைகள் கல்லூரி வரை படிக்க வைக்கப்படுகிறார்கள் மிஷினரி பிள்ளைகளும் கல்வி பயில உதவி செய்யப்பட்டு வருகிறது ஏழை எளிய பெண் பிள்ளைகளுக்கு தையல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அவர்கள் அதன் மூலம் வருவாய் ஈட்ட வழிவகுக்கப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீர் வசதி இல்லாத பள்ளிக்கூடங்களில் குடிநீர் வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது மூன்று வேலையும் இலவச உணவு வழங்கப்படுகிறது இலவசமாக நமது விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்படுகின்றனர் ஆவிக்குரிய நிலையில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படுகிறது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மால்தோ சிறுவர்களுக்கு விடுமுறை வேதாகம பள்ளி மற்றும் சிறுவர் ஊழியத்தின் மூலமாக சிறப்பான இறைக்கல்வி அளிக்கப்படுகிறது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது மிஷினரிகள் இந்திய தேசமெங்கும் இருக்கிறார்கள் ஊழியத்தை உற்சாகமாக செய்ய அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது வேதாகம பள்ளிகள் மூலம் 
ஒரு வருட மற்றும் இரண்டு வருட பயிற்சிகள் அளித்து அவர்கள் போதகர்களாக ஆண்டவருடைய அருட்பணி செய்கிறவர்களாக உருவாக்கப்படுகிறார்கள் பல இன பல மொழி பேசும் மக்கள் மத்தியில் நம் ஊழியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் சொந்த மொழியில் அவர்களுக்கு வேதாகமம் வழங்கப்படுகிறது கடந்த ஓராண்டில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேதாகமங்கள் மால்தோ மொழியிலும் சந்தால் மொழியிலும் சோரா மொழியிலும் மற்றும் தெலுங்கு மொழியிலும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்திய தேசத்தின் இமய முதல் குமரி வரை பரவியிருக்கும் இந்திய மிஷனரி இயக்கத்தின் ஊழியத்திற்காக ஜெபியுங்கள் கொடுங்கள் மிஷனரி தலைவர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க எல்லா தடைகளும் உடைக்கப்பட இந்திய தேசம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாய் மாறும்படி நாம் முழங்காலில் நிற்போம் தியாகத்தோடு தாங்குவோம் இறை ராஜ்யத்தை கட்டுவோம் இன்றைய வேத வசனம் மத்தேயு ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் திடன்கோள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது ஆமேன் Today's Bible was Matthew chapter 9 verse 22 Be of good cheer your faith has made you well amen